Herzlich Willkommen! Heute beweisen wir die wahrscheinlich berühmteste Gleichung der Mathematik, den Satz des Pythagoras. Für den Satz des Pythagoras gibt es wahrscheinlich genauso viele Beweise, wie es Mythen über seinen Erfinder gibt, der so 550 vor Christus gelebt hat. Der Satz des Pythagoras sagt aus, dass die beiden Kathetenquadrate, also die kürzeren Seiten, und die Quadrate, also a Quadrat plus b Quadrat, gleich dem Quadrat der Hypotenuse, also der längsten Seite sind. Und wir diese Seite c, also gleich c Quadrat. Um dies zu beweisen, müssen wir unser Dreieck erstmal ein bisschen kopieren und setzen unser Dreieck hier nochmal dran. Dann wird es nochmal hier drin gesetzt und zu guter Letzt nochmal hier unten. So, wenn wir das ein bisschen zurechtrücken, erkennen wir, es entsteht ein Quadrat. Diese Länge wäre a und diese Länge hier wäre ja das gleiche wie hier oben b. Das bedeutet, der Flächeninhalt von unserem großen Quadrat wäre a plus b, diese Länge, mal und diese Länge hier unten, ist natürlich auch wieder a plus b, also a plus b ins Quadrat. Die Fläche des inneren Vierecks, was auch wieder ein Rechteck ist, weil alle Seiten auch hier gleich lang sind, immer die Hypotenuse c, also von unserem kleineren Quadrat, wäre c Quadrat. Und die Fläche der Dreiecke hier außen, also eines Dreiecks, wäre ein Halb, Grundseite mal Höhe, also a mal b. So, nun können wir den Flächeninhalt des Quadrats auf zwei Arten beschreiben. Zum einen haben wir gesagt, a plus b ins Quadrat ist der Flächeninhalt, das können wir gleich mal kurz festhalten, also a plus b ins Quadrat ist dasselbe wie 4 mal der Flächeninhalt der Dreiecke plus den Flächeninhalt dieses Quadrates, also 4 mal 1 halb ab plus der Flächeninhalt c Quadrat. So, nun können wir mal ein bisschen umstellen. Damit das nicht irritiert, mache ich dieses b gerade mal kurz weg. Binomische Formel, also hätten wir a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat ist das gleiche wie, hier lösen wir die Klammer auf, 2ab plus c Quadrat. 2ab sehen wir auch auf der anderen Seite. Also machen wir minus 2ab. Dabei kürzt sich das alles raus. Und was erhalten wir? a Quadrat plus b Quadrat ist gleich c Quadrat. Die berühmte Formel des Pythagoras von Samos.